In our last few sessions, we have been considering the importance of the Christian home. మనము గత కొన్ని అధ్యయనముల నుండి కూడా క్రైస్తవ గృహము యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చూస్తున్నాం కృతనిబంధంలో మన జీవితము మన పరిచర్య కూడా ఒక ఇంటిని కట్టుతో పోల్చవచ్చు ఇంటికి పునాది ఏంటంటే దేవుడు మన ఏళ్ల కలిగి ఉన్న పరిపూర్ణ ప్రేమ ది అష్యూరెన్స్ దట్ యు హ్యావ్ ఆఫ్ దాట్ దేవుడు మన ఏళ్ల పరిపూర్ణ ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడనే నిశ్చేత If you don't have a clear assurance that God loves you as he loved Jesus Christ. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రేమించినట్లే నిన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడనే నిశ్చేత నీకు లేనట్లయితే Your house will shake sometime or the other. ఎప్పుడు ఒకసారి నీ గృహము కదల్చబడుతుంది. Your life will shake. నీ జీవితం కూడా కదల్చబడుతుంది. So make sure this foundation is firm. ఈ పునాది గట్టిగా ఉన్నట్లు నీవు చూసుకో. You don't have any doubt at all about God's love for you. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అన్న విషయం మీద మనకు ఎటువంటి సందేహం కూడా ఉండకూడదు నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీతో సందేహం అంతా కూడా జెలసీ అసూయ అంతా కూడా పోటీ తత్వం అంతా కూడా all comes from not having this foundation ivanni kuda sari aina punadi lekapovutuna batte vastayi if you have this foundation your life will be absolutely secure nivu ee punadini kaligunnatlayite nee jeevitham paripurnanga badratalo untundi god loves you as he loved jesus john 17:23 devudu yesunu preminchinatle ninnu kuda premisthunnadu yohann swartha 17 adhyayam 23 vachanam then on that we build what we call the ground floor of the first story ఆ పునాది మీద గృహము యొక్క మొదటి అంతస్తులు మనం నిర్మిస్తాము పునాది మీద మనం నిర్మించే మొదటి అంతస్తు మన వ్యక్తిగత జీవితము as god is in the light we have fellowship with one another madati yohanu 1:7 aina velugulo unna prakaram manam kuda velugulo nadichina edla manam okartho okaram anyonya sahavasam kalavaram ayyundamu we are not talking about perfection we are talking about walking in god's light manamu paripurnata gurinchi maatladaledu kaani devun yokka velugulo nadavadam gurinchi maatladutunnam according to the light we have at each stage in our christian life mana kristava jeevithamlo prati dashilo unna velugu prakaram manam nadavali we must walk in that light aa velugulo manam nadavali not in the light that an older brother has oka pedda సహోదరుడు కలిగి ఉన్న వెలుగు ప్రకారం కాదు కానీ నీవు కలిగి ఉన్న వెలుగు ప్రకారం నీ వ్యక్తిగత జీవితానికి అది చాలు and as you walk with the lord that light will increase nivu prabhu tho nadiche kolade aa veligu inka perugutu untundi jesus will constantly cleanse you from all sin appudu yesu raktamu samastha durniti nundi ninnu kadugutundi so you keep your conscience clear before god and man at all times as you walk in the light kabatti mana velugulo nadichina prakaram mana manasaakshini manushule edutnu devuni edutnu ellappudu nirmalamga unchukovali that's your personal life adi vyaktigata jeevithamu on top of that you build the second story dani meeda rendu antastru manu nirminchukuntam this is your home life adi kutumba jeevithamu where at home you seek to love your partner as christ loved you aa intilo christu ni ne vidhanga preminchado ni bhagaswamini kuda ni adhe vidhanga preminchataniki prayatnistuntavu that we thought about dani gurinchi manu aalochinchamu but there's another part there inkoka bhagam undu andulo is that you bring up your children in god fearing ways nee pillalnu devuni yokka bai bhaktullo penchatam and on top of that you build the third story dani meeda moodu antasthunu nirmistha which is adentante your ministry to other people nee vitarlaku chese paricharya that has to be built with these three things underneath kinda unna ee moodu vishayala meeda dani nirminchali foundation of god's love for you దేవుడు నీ ఏళ్ళ కలిగి ఉన్న ప్రేమ అదే పునాది ప్రభుత్వ వ్యక్తిగతంగా నడవటం తర్వాత నీ కుటుంబ జీవితం దాని మీద మాత్రమే మూడు అంతస్తైన నీ పరిచర్యను నువ్వు నిర్మించుకోగలవు many people have tried to have a ministry without having these three things underneath aneka mandi krinda ee mudu vishayalu lekunda paricharanu cheyal anukuntaru nirminchukovali anukuntaru and the whole building collapses appudu bhavanam anta kuda koolipothundi it is stand for some time adi kontha samayam nilchi untundi but like you suddenly hear of some preacher who has fallen that happens okko sari meeru akasmaatu gittu untaru palana bodukudu ee vidhanga padipayadani aa vidhanga jaruthu untundi and it's a failure of one of these three things ee mood intilo edo okati lekapovutna batte aa vidhanga jaruthu untundi foundation punadi first story madite antasthu second story rendu antasthu then only we can have the third story of our ministry aa tarvata maatrame moodu antasthaina paricharyanu manam kaligindagalamu we must always watch this మనం ఎల్లప్పుడు కూడా దీన్ని పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి ఆ తర్వాత నువ్వు ఈ విధంగా ప్రారంభించావు 
కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నీ పరిచయం దేవుడు ఆశీర్వదించిన తర్వాత యూ కెన్ బిగిన్ టు ఇగ్నోర్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ నీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నువ్వు మర్చిపోవటం ప్రారంభిస్తావు హోమ్ లైఫ్ లేక నీ కుటుంబ జీవితాన్ని నువ్వు మర్చిపోవటం ప్రారంభిస్తావు అప్పుడు నీ పరిచర్యలో నువ్వు ఎంతో ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటావు అప్పుడు నీ పరిచర్య పాడవచ్చు సో విన్ కాబట్టి పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం How important is this? ఎంత ప్రాముఖ్యమైన కథ ఇది In the Old Testament we read in Genesis in chapter 18 పాతని బంధంలో ఆది కాండం 18వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా మనం చదువుతాం An amazing statement that God says about Abraham Abraham అబ్రహాముని గురించి దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మాటను ఇక్కడ చెప్తాడు Why did God choose Abraham దేవుడు అబ్రహాముని ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు We can say so that through him the nation of Israel will come and prepare the way for the Messiah ఆయన ద్వారా ఇస్రాయేల్ దేశం ఏర్పరచబడుతుంది దాని ద్వారా మెస్సయా వస్తాడు బట్ నోటిస్ ఫర్దర్ వాట్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ సేస్ ఇన్ జెనెసిస్ 18 ఇన్ వర్స్ 19 కానీ దేవుడే స్వయంగా ఆది కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి ఐ హావ్ చూసన్ ఇబ్రహాం నేను అబ్రహాం ని ఏర్పరచుకున్నాను ఇన్ ఆర్డర్ దట్ హి మే కమాండ్ హిస్ చిల్డ్రన్ ఇన్ హిస్ హౌస్ హోల్డ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ టు కీప్ ద వే ఆఫ్ ద లార్డ్ బై డూయింగ్ రైచియస్నెస్ అండ్ జస్టిస్ తన తర్వాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారిని నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యెహోవా మార్గమును గైకొంటు కతడి వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతన్ని ఎరిగి ఉన్నాను నిన్ను వై డిడ్ హి చూస్ హిమ్ ఎందుకు ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు ఇన్ బ్రింగ్ అప్ చిల్డ్రన్ హూమ్ హి కుడ్ కమాండ్ టు లివ్ ఇన్ రైచియస్నెస్ తన పిల్ల నీతి న్యాయములు జరిగించినట్లు ఆజ్ఞాపించలాగున్నాడు It was essential that Abraham brought up his children in a godly way. కాబట్టి దేవుడు అబ్రహాముకి చెప్పింది జరగాలంటే అబ్రహాము తన పిల్లలను నీతి న్యాయములు జరిగించినట్లు ఆజ్ఞాపించడానికి సిద్ధపడి ఉండాలి. One of the clearest examples of the way he brought up Isaac in a godly way is this. ఇస్సాకును అబ్రహాము దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి పెంచాడు అంటానికి ఇది రుజువుగా ఉంది in Genesis 22 ఆది కాండం 22వ అధ్యాయంలో Isaac is up to the top of the mountain. ఇస్సాకును ఆ కొండ మీదకు తీసుకెళ్లినప్పుడు ఇస్సాకు తెలియదు బలి ఇవ్వటానికి గొర్రె పిల్ల ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అబ్రహాము దేవునికి గొర్రె పిల్లలు అర్పించటం ఇస్సాకు అనేక సార్లు చూసి ఉంటాడు బట్ నౌ ఈ యంగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ కానీ ఇప్పుడైతే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న యవనస్తుడు ఇస్సాకు ఎంతో బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న యవనస్తుడు కొండ మీదకి ఆ కట్టెలన్నీ తీసుకుని పోవటానికి బలం కలిగి ఉన్న వ్యక్తి తండ్రి అయిన అబ్రహాము నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వృద్ధుడు కర్ర పట్టుకుని ఆ కొండ మీదకి వెళ్తూ ఉన్నాడు అబ్రహాముకి అప్పటికే నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఆ కొండ శిఖరం మీద బలిపీఠం మీద అబ్రహాము కట్టెలను పేర్చాడు తర్వాత ఇస్సాకు విధంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ గొర్రె పిల్ల లేదు యూ ఆర్ ది సాక్రిఫైస్ నిన్నే బలి ఇవ్వాలి ఇక్కడ పడుకో పెడతాను చేతులు కట్టివేస్తాను నిన్ను చంపివేస్తాను ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యవనస్తుడు ఎంత దిగ్భ్రాంతి గురై ఉంటాడు ఈనాడు ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యవనస్తు తన తండ్రి తన్ను చంపుతానంటే ఆ విధంగా పడుకుంటాడా ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను అదే చేయమని ఆజ్ఞాపించినట్లయితే నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను ఆ విధంగా చేయటానికి నీకు తెలుసా అబ్రహాము ఏ విధంగా ఇస్సాకుని పెంచాడు దేవుని అందు భయభక్తుల్లో to do whatever god says even if god says you got to be killed on the altar devudu e chepte cheyataniki siddhanga unnadu isaaku balipetam meeda champiveyabadalanna kuda abraham could not have forced him abraham athanni balavantam cheyagaligunde vaadu kaadu he was a strong 25 year old man endukante isaaku 20 samvatsaralu vayasu kaligina balamaina evanasthudu abraham could never have tied him down abraham isaaku yokka cheetulu balavantanga kattiveyaledu there were no servants with abraham on the top of the mount aa konda paina abraham yokka daasulu kuda evaru leru it was isaac's obedience that abraham was absolutely 
वग्दान प्राख्य In those days there were many people who were converted from heathenism who had two wives. ఆ రోజుల్లో అన్నిలో నుండి రక్షించబడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందులో కొంతమందికి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు. They were divorced the first one and got married again. అందులో अनेक మంది మొదటి భార్యకి విడాకులు ఇచ్చి రెండో భార్యని పెళ్లి చేసుకున్నారు. So there are two wives. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇద్దరు భార్యలను కలిగి ఉన్నారు. They are living their first wife somewhere else now. ఒక భార్యతోనేమో జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకొక భార్య మొదటి భార్య ఎక్కడ ఉంది? Now the second one whom he is married to. ఇప్పుడు రెండో భార్యను వివాహం చేసుకు And the Lord said through Paul. Paul Dwara, Prabhu Vidanga Chepedu. Such a person can repent and come and be a part of the church. At one time, Vikti. पश्चाताली one who can manage his own family well tana inti varini baaguga yelu aduna yendavalenu keeping his children under control with all dignity sampurna manyata kaligi tana pillalnu swadhina parchukona vaada yendali is not talking here about grown up children have gone who have gone and established their own homes ikkada pillalu perigi pedda vaallai pellilu cheskoni sthirapadina vaalla gurinchi kaadu He's talking about those who got children in their own home. वाला इंटलो कली यूँ ना पिलल गुरिंच चप्तो ना डू. He must be able to control those children. आप पिलल नो अतर डू स्वादी ना परच कुनवाड़ा इंडाले. Because if you got five children, वक्वेला निवाई दुगर पिलल न कली यूँ नटलाई ते. You cannot control them at home. वक्वेला वारी ने ने वो इंटलो ने सरिगा नियंत्रित चले एक पॉइंट नटलाई ते. Can you control 50 people in a church? संगम लो ना याबे मंदी ने ये विधंगा नहीं उन्हें इंतरिंच कल वो। About 200 people in a church. लेका संगम लो ना रिंडु वंदल मंदी ने। You can't control three children at home. इंटलो ना मुगर पहले ने उन्हें इंतरिंच लेना टलाई थे। That's what it right says in verse five. हाँ दिक्कत आई तो अच्छी नमले विधंगा चप्पू बढ़ें दे। But if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God? ये वड़ा इन्हें नो तना इंटीवार ने येला नेर का पोइने ऐडला तर देवनी संगम ने येला आगु पालिंच नो। So an elder is tested in this area. काबटे संग पैदल ये विषयों ला परीक्षण चबड़ता रो। Is he qualified to lead God's church? इतर डो देवनी का संगम नो नडीपिंच टाने की अरुड़े ना। Well, let's see how he's running his own home. ऐते तना संते इंटी ने एविदंगा नडीपिस तनाडा छोड़ो। The way he runs his home తన పిల్లలకే తనంటే గౌరవం లేనట్లయితే people in the church are not going to have any respect for him either అప్పుడు సంఘంలో ఉన్న ప్రజలు కూడా అతన్ని గౌరవించరు so we see here the tremendous importance of the way we are brought up our children if we are to have any responsibility in god's church కాబట్టి దేవుని యొక్క సంఘంలో మనం ఎటువంటి బాధ్యతలు కలిగి ఉండాలన్నా కూడా మన పిల్లలను సరైన విధానంలో మనం పెంచాలి and therefore we need to understand scriptural principles of bringing up children కాబట్టి లేఖనానుసారమైన నియమాలను మనం తెలుసుకోవాలి పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచాలి అనే విషయం children are different pillalu vere vere ga untaru performance are different vaalla bhavodvegalu vere ga untayi performance are different vaalla aasaktulu vere vere ga untayi they have many many differences if you are 
Four children, all four are different. But all four must listen to you as the father. Otherwise, you can't be an elder in the church. In the book of Titus, where qualifications of elders are mentioned, again it says in Titus 1 verse 6, Elder must be a husband of one wife. And further, Inka, it says he must have children who believe, verse 6, not accused of dissipation or rebellion. Durvyapara Vishemu, Neram Mapabadnavare, Avide Lukaka, Viswasalena, Pilalgalavada and Valenu. Because there's a reason the overseer must be above reproach as God's steward. In the Kanaga, Adekshidu, Devani Gruhanirvakan Vale, Nindara Hitade and Valenu. So family life is emphasized again in the New Testament as a qualification to be an elder in God's house. Kabati Devunyaka, Intilo, Sanga Pedaga Vandali and Te, Kutumba Jivit and To Pramukim and Avish. And if we don't have a good home testimony, we have no right to have any responsibility in God's church. Now this was not required in the Old Testament. How Moses lived with his wife and how he brought up his children was not important. And like that with all the other prophets. The whole life was not fundamental to their ministry. In the New Covenant it is. Like I said earlier, our ministry is the top floor above our family life. So, if you ignore your family life, you are going to destroy your ministry. So, return to Ephesians in chapter 6, we read some instructions for fathers. It says your children obey your parents in the Lord for this is right. We must not expect our children to obey us in some area which is contrary to what God says. Could I ask your children to answer the phone and say daddy is not here. That's teaching them to tell a lie. He must never do that. That's just an example. Don't permit your children to cheat in the examination. And it says here the children must honor their father and mother. Now, they can't even read when they are one or two years old. So who's going to teach them to honor their father and mother? Parents have to tell them. You have to listen to daddy and mommy. You must always speak respectfully to daddy and mama. You must always speak respectfully to older people. Many, many Christians are not teaching their children these things. We have to teach them because they can't read the Bible themselves when they are one year old. And if you wait till they are old enough to read these verses, by the time it may be too late. And we need to teach some of these things to them when they are one year old. Honor your father and mother. And when you are at home, that means obey them. And when you leave the home, you 
నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇంటిని విడిచిపెట్టి వేరే ఇంట్లో స్థిరపడతావో అప్పుడు కూడా నీ వాళ్ళని గౌరవించాలి కానీ విధేయత చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు ఇంటిలో ఉన్న పిల్లవాడివి కాదు నాకు ఏ విధంగా తెలిసింది ఇది దేవుని ప్రమాణం అని నాకు ఏ విధంగా తెలుసు లేఖనాల్లో మనకి ఏమైనా సందేహాలు అనుమానాలు ఉంటే వెంటనే మనము యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీద జీవించిన జీవితాన్ని చూడాలి జీవించిన Joseph had probably died but Jesus was subject to Mary right up to the age of 30. Bausha Joseph majilo chanipoy untadu kaani Yesu Christu prabhu varu 30 samvatsaral daaka kuda tana talli aina Mary ki vidhe chupinchadu. And then aa tarvata he begins his ministry after his anointed with the Holy Spirit. Aina parishuddhaatma cheta abhishekinchabadina tarvata tana paricharyanu praramhinchadu. Then his relationship with his mother has changed. Appudu tana talli tho unna sambandhamu maarindi. Now he says who is my mother those who hear the word of God and do it. ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు నా తల్లి ఎవరు ఎవరైతే నా మాట విని దాని ప్రకారం నడుచుకుంటారో వారే నా తల్లి కన వివాహంలో తన తల్లి తన దగ్గరకు వచ్చి ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది అని చెప్పినప్పుడు అమ్మా నాతో నీకేం పని అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు నా పరిచర్య మధ్యలో నువ్వు వచ్చి కలుగు చేసుకోవద్దు నా గడి ఇంకా రాలేదు నా తండ్రి ఏ విధంగా నడిపిస్తే నేను అదే విధంగా నడుచుకుంటాను కానీ నీ మాట ప్రకారం కాదు అది మనకేం చెప్తుందంటే ఒక బిడ్డ ఇంటిని విడిచిపెట్టిన తరువాత తన సొంత ఇంటిని స్థిరపరుచుకున్న తర్వాత అతడికి వివాహమైనా లేక కాకపోయినా తన ఇంటిని విడిచి సొంత ఇంటిని స్థిరపరుచుకున్న తర్వాత తన తల్లిదండ్రుల మాట ఇంకా వినవలసిన అవసరం లేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు తర్వాత మరే మాటలు వినలేదు కానీ ఆమెను సంరక్షించాడు he cared for his mother yesu christ prabhu silo meda chanipothunna kuda tana talli ni pattinchukunnadu provision for her to stay aa tarvata ame nivasinchataniki sadupayanni kalugu chesadu we have to teach our children that mana pillalaku avishayanni kuda manam bodhinchali as long as you are at home you must honor father and mother nivu intilo unnanta kaalamu talli dandulu nivu sanmaninchali gauravinchali always speak respectfully to people older than you nee kante pedda varaina varito gauravanga maatladali i find many many people are not teaching their children these important truths ee pramukhyamaina satyamulnu aneka mandi tallidandrulu pillalaku bodhinchatledu then it says specifically to the fathers aa tarvata kevalam tandrulake pratyekamaina vachanam ikkada undi verse 4 nalugo vachanam first of all a negative thing mottamadatta demo vetrekamaina sangati do not provoke your children to anger mee pillalaku kopamu repavaddu if you been a father for some time tandiga nevu kontha kaalam unnatlaite you know that it's very easy to get angry with our children mana pillalu meda mana kopam raatu ento suluvu anni grahisthavu they do so many things to irritate us manannu chiraku petti aneka vishayalu vaalu chestuntaru and to provoke us to anger mana kopam reputu untaru vaallu and we have to be careful that we don't provoke them to anger by our reaction మన ప్రతిస్పందన బట్టి వాళ్ల కోపం మనం రేపకున్నట్లు మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నేను వాళ్ళని శిక్షించినప్పుడు ఆ శిక్షలో ఎటువంటి కోపము ఉండకూడదు నాకు when i correct them there should be no anger in my correct nenu vallani sari chestunappudu aa sari cheyatamlo nenu etuvanti kopanni kaligi undakodadu this is where fathers have to be careful ikkada tandrulu ento jagratha ga undali and what do fathers have to teach their children tandrulu pillalaku em bodhinchalante it says here they must bring them up ephesians 6 4 in the discipline and instruction of the lord ikkada fsc 6 4 lo ee vidhanga cheppabadindi manamu pillalnu prabhu yokka shikshalonu bodhalonu varini penchali వాళ్ళకి బైబిల్ కథలు చెప్పటం కంటే కూడా ఇది ఇంకా ఎంతో ఎక్కువైంది 
దేవుని వాక్యం యొక్క నియమాలను వారికి బోధించటం కేవలం అక్కడ ఏం రాసిందో చెప్పటం కాదు దేవుని వాక్యం యొక్క నియమాలు అదే మనం వారికి బోధించాలి అదే దేవుని యొక్క బోధ లేక ఉపదేశము మరి ప్రభు యొక్క శిక్ష అంటే ఏంటి బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడని ఎందుకంటే మనం ఆయన కుమారులం కాబట్టి మనల్ని రకరకాలుగా అనేక మార్గాల్లో శిక్షిస్తుంటాడు వేరే వాళ్ళు మనల్ని ద్వేషించేటట్లు చేయటం ద్వారా ఆర్థిక ఇబ్బందుల ద్వారా రోగముల ద్వారా ప్రెషర్స్ అట్ వర్క్ పని ఒత్తిడి ద్వారా ట్రయల్స్ వి ఆర్ బ్రోకెన్ మరియు శ్రమల ద్వారా మనం విరగొట్టడం ద్వారా డిసిప్లిన్ బై ద లార్డ్ ఆ విధంగా ప్రభు చేత మనం శిక్షించబడతాం క్రమశిక్షణ లో పెట్టబడతాం లార్డ్ సెస్ ఇన్ రెవల్యూషన్ 319 ఆల్ దోస్ హూ మై లవ్ I rebuke and I discipline. Pratana Grandam Muda Ajayam Pandamida Vachinam Lo Prabhu Chepthuna Nenu Preminchu Var Nanda Ne Gaddinchi Sikshin Chudunu. So if you love your child you must correct that child and discipline that child. Kavati, Nii Bidda Nuu Preminchu Nat Lai Te Nii Bidda Nuu Krama Sikshin Lo Petta Ali Mariyu Saridid Dali. You have to instruct that child in the ways of the Lord. Devun Yakka Margamal Lo Gurinchi A Bidda Kani Vu Bodhin Chali Upadeshin Chali. we have to teach them for example that they should never tell a lie vallu eppudu abaddham cheppakunda undetattu manam variki bodhinchali they don't know that automatically valaku edo maamulu gaane telisipodu aa vidhanga we have to teach them not to tell a lie abaddal cheppakodadu ane vishayanni manam valiki bodhinchali we have to teach them to speak respectfully to vallu peddal tho gauravanga maatladala ane vishayanni manam bodhinchali it's the instruction of the lord adhe prabhu yokka bodha leka upadesham ante the principles of god's word devuni vakyam yokka neemalanu the principle of salvation rakshana yokka neemanni god encourage them to receive jesus christ as their savior yesu christu prabhu ni rakshakunuga vallu swikrinchalani manam vallu prosinchali god encourage them to be filled with the holy spirit వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని మనం ప్రోత్సహించాలి నాట్ జస్ట్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇది కేవలం ప్రభు యొక్క బోధ మాత్రమే కాదు ది డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ప్రభు యొక్క శిక్షలో కూడా వారిని పెంచాలి వి కరెక్ట్ them వాళ్ళని మనం సరిదిద్దాలి రిబ్యూక్ them వారిని గద్దించాలి పనిష్ them శిక్షించాలి and when they are small use the rod on them వాళ్ళు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బెత్తము ఉపయోగించాలి ప్రోవర్బ్స్ is a new covenant book in the old testament samitul grandham patane bandham lo unna krottane bandhana grandham and here it says in proverbs chapter 22 samitul 22 le vidhanga cheppabadindi some very good verses konni manchi vachanalu indlo unnai first of all verse 6 matta madatiga aro vachanamu train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it baaludu nadavalsina throvanu vaniki nerpumu vaadu pedda vaadu ainappudu dan nundi tolagi podu and further inka verse 15 15 a vachanamu foolishness is bound up in the heart of a child but the rod of discipline will remove it far from him baluni hrudayamulo moodatvamu swabhavikamuga puttunu shiksha dandamu danni vaani lo nundi toli veyinu is not interesting adi aasaktikaram kada there's foolishness in the heart of every child kavati prati bidda hrudayamulo kuda moodatvamu swabhavikanga untundi take a rod and hit him at the bottom when he disobeys you nike eppudaithe avideyatha chupistado bettamu teeskoni kottali there's a connection between that bottom and his heart kavati atanni krinda kottataniki mari tana hrudayaniki సంబంధం ఉంటుంది అప్పుడు హృదయంలో నుండి మూఢత్వము బయటకు త్రోలి వేయబడుతుంది ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇన్ ప్రావిడ్స్ 23 అండ్ వర్స్ 13 సామెతలు 23 13 డోంట్ హోల్డ్ బ్యాక్ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్ నీ బాలురను శిక్షించుట మాను కొనకము ఆల్దో యు బీట్ హిమ్ విత్ ద రాడ్ హి నాట్ డా బెత్తముతో వాని కొట్టిన ఎడ్ల వాడు చావకొండును యు షాల్ బీట్ హిమ్ ద రాడ్ అండ్ డెలివర్ హిస్ సౌల్ ఫ్రమ్ షియో నీ బెత్తముతో వాని కొట్టిన ఎడ్ల పాతాళమునకు పోకుండా వాని ఆత్మను నీవు తప్పించదవు సో చిల్డ్రన్ need to be disciplined kabatti chinna pillalu shikshinchabadali in hebrews in chapter 12 hebrews krasana patrika 12th adhyayam lo it says here ee vidhanga cheppabadindi verse 5 My son don't regard lightly the discipline of the Lord. Aidho vachanamu na kumarada prabhu cheyu shikshanu trunikarinchavaddu because the Lord disciplines and scourges every son whom he receives verse 6. Endukante prabhu thanu preminchu vaani shikshinchi thanu swikarinchu prati kumarini dandinchunu. Then it says in the last part of verse 7 what son is there whom his father does not discipline? Tandri shikshimpani kumarada evadu. Enimido vachanamu if you are without discipline you are illegitimate children. Meeru shikshanu pandane edla durbijule gaani kumarulu kaaru. God disciplines us. Devudu manalni shikshisthunadu. And he is the best father. Aina neethi mantude aina tandri kabatti. And we need to discipline our children. Manam kuda mana pillalnu shikshinchali. Not in anger. Kopantho kaadu. 
God doesn't do it in anger. దేవుడు కోపంతో మనల్ని శిక్షించడు చేయదు. Correct us and lead us in the right path. మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి సరిదిద్దుతాడు. And though this is not written in scripture. ఇది లేఖనాల్లో రాయబడకపోయినా కానీ My recommendation is నేను చెప్పేది ఏంటంటే సిఫార్సు చేసేది ఏంటంటే Once you, your child becomes 13 years old. నీ పిల్లలకు 13 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిన తర్వాత you should not hit them physically anymore. భౌతికంగా వారిని కొట్టకూడదు. Treat them like adults. పెద్దవారిగా వారిని పరిగణించాలి. After that you can correct them, rebuke them. ఆ తర్వాత వారిని మనం సరిదిద్దొచ్చు, గద్దించొచ్చు. Put your arms around them and pray with them when they do something wrong. వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు వారి భుజం మీద చేయి వేసి వారితో కలిసి ప్రార్థించాలి. But if you have done a good job of discipline by the time they are 12 years old, you won't have much problem later. కానీ వాళ్ళకి 12 సంవత్సరాల లోపే నీ వారిని సరిగా శిక్షించినట్లయితే ఆ తర్వాత అంత పెద్ద సమస్య ఉండదు ఐ మస్ట్ హావ్ ఫేత్ దట్ గాడ్ విల్ హెల్ప్ యు టు బ్రింగ్ అప్ యువర్ చిల్డ్రన్ ప్రాప్ కాబట్టి నీవు అటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి నీ బిడ్డలను సరైన రీతిలో పెంచలాగన దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు అని హస్బండ్ అండ్ వైఫ్ మస్ట్ ప్రే టుగెదర్ ఫర్ देयर चिल्ड्रन భార్యాభర్తలు కూడా ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ పిల్లల గురించి ప్రార్థన చేయాలి లార్డ్ అండ్ బ్రింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అప్ ఇన్ యువర్ వే ప్రభు మాకు సహాయం దయచేయండి మీ మార్గములో మా పిల్లలను పెంచలాగన ఓన్లీ గాడ్ కెన్ హెల్ప్ యు కేవలం దేవుడు మాత్రమే మీకు సహాయం చేయగల God will help you. దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు. He wants you to bring up godly children. పిల్లలను దైవికమైన విధానంలో పెంచాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. Will you pray now? ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తారా మీరు? You bow your heads and say Lord. మీ తల్లు వంచుకొని ఈ విధంగా చెప్పండి ప్రభువా. Help me to be a good father and a good mother. Bring up my children in godly ways. ప్రభువా నేను ఒక మంచి తల్లిగా ఉండనట్లుగా ఒక మంచి తండ్రిగా ఉండనట్లుగా మేం ఇరువురు కలిసి పిల్లలను దైవికమైన విధానంలో పెంచలాగని సహాయం చేయండి. Not for our name but for your glory. ఏదో మా పేరు ప్రతిష్ఠల కోసం కాదు ప్రభు మీ నామ ఘనత కోసం థాంక్ యూ లార్డ్ మీ కొందనాలు ప్రభు జీసస్ నేమ్ యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక